日はちょっとなるべく朝早い時間からお出かけをしていきまして今日の道の駅シリーズは和歌山の方に向かっていきます和歌山のですね3日目ということになりますも高速道路を利用しまして和歌山の方に向かっていきます毎回和歌山シリーズはですねこの高速道路から同じシーンからスタートするみたいな感じになって申し訳ありませんいつも同じ感じの高速道路をですね走り続けていまして和歌山辺と奈良辺はですねこの近畿自動を通りまして南の方に向かうということになります和歌山と奈良と合わせていこうと思うんですがなかなかですね南側に行くの時間がかかりますので今回の道の駅シリーズはですね和歌山の山手の方の道の駅を回ろうと思っています予定の道の駅は2つほど決めておりまして2つ目を行った先にですね時間を見ましてその先に進んでいく方向をですね考えていこうと思っています今回の最初の目的地はですねごまさんスカイタワーというところですそこから南に下っていきまして道の駅龍神そしてその先がですね奈良方面に行くか和歌山の方面に行くかで道の駅をどこ回るか変わるかなといったところです約1 5キロメートル先松原ジャンクションで右車線を走行して和歌山方面へこのチャンネルのですね案内を簡単にさせていただきますこのチャンネルはですね今乗っている車は S660 愛車に乗ってですねドライブをする動画をメインに配信していますこの1年間は本当に道の駅をずっと巡り続けているという感じですちょうど先月で道の駅巡りですね初めて1年が経ちました月に1回か2回ぐらいしかのんびりとドライブに行くことはできていませんのでなかなかですねハイペースで道の駅を回ってどんどん動画を配信ということはできてはいないんですが近畿を中心に道の駅巡りをしていく動画を出していきますのでよかったらご覧くださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします浜間自動車道をしばらく走ってきましたで今回はですねおまさんスカイダワーというところに行くのにこの浜道を最後の方まで行くという感じではなくですね大阪の方で降ります岸和田泉インターチェンジで降りましてそこからはですね下道で高野山の方ですね目指して走っていくことになります岸和田泉の出口で降りますで左車線を走路3丁目南で右方向最初の目的地まではナビとかを見てるとですね2時間半ぐらいかかるんですかねあナビでそれぐらい示されてるっていうことはおそらくもうちょっとかかるってことでしょう整備された工業地帯を抜けまして信号で国道170号を左方向国道170号線の方に入ってきまして国道170号線からですね和歌山に抜けていくルートを通っていきます。この信号を右に曲がりまして、和歌山の方面に向かっていきます。キロメートル先、北川橋東を左方向、県道125号、橋本方面へ。和歌山。2日目の帰り道にもですねこの道は通っています
ぱ山手の方に入るとちょっとだけ気温が下がりますね高速道路走ってる時は21度22度ぐらいだったんですけど今は19度ぐらいになってます小屋さんの方に行くともう少し涼しくなるかもしれないですねうわー<笑>この霧立ったりはすげえな十分これでもなんか名前つけたら観光名所になりそうな感じがするわトンネルを抜けてきまして和歌山県の葛城町に入りましたもうちょっと行くとですね串垣の里という道の駅があるんですが現在の時間は7時5分ということなので営業はしておりませんなので寄ることはちょっとできないですけどねうん今日は S6 さんとよくすれ違う道の駅の案内が見えてきまして串垣の里右 200m って書いてるんですけどねあここやな入り口あそうトイレに行きたかったんですけどね、まあ、いいか先ほどの道の駅串垣の里はですね改めて別日に行くことにします案内板を見ているとですね道の駅の案内板がめちゃくちゃあります3箇所ぐらい出てきましたね今でですので串垣の里に行くときはこの辺りの道の駅を何箇所か回りながらっていうことになりそうですここに道の駅の看板が見えているんですがこれを左に行くとですねもう葛城西の道の駅がありましてこのまっすぐ行った時に紀の川万葉の里ですかねっていう道の駅がありますねこれからですね山間部の方を抜けていくと思います国道480号線をですね荒野の方に向けて走っていますここから高山まで23キロです、えー、目の前にはですねもう本当に山がですね圧倒されるぐらいの山が広がっていますそして一気にですね山道の方に入っていきますここまではですね燃費も30キロメーターパーリッターぐらいまで出てたんですけどさすがにこれだけ登りが続くとですね燃費の方が悪くなっていると思います避けるポイントが何個もあるんで譲れるところがいっぱいあるのがいいっすねフルーツ里の村よかはこんにゃくの里、まあ、この時間はねまだ7時半なんで、ね、どこもお店は開いてないんですけどねなかなかいい感じの道が続いていますほんと山の中って感じがすごいなこうやっぱ<音楽>おまさん使われたわまで先ほど道の駅の案内が出てましたがまだまだですね40キロぐらいの距離があるような感じで、はい、まだまだですね到着はしませんまあ今家を出発してから2時間ぐらいですかね
3本の方までですねここから歩いていくことができるので3本の方に向かって歩いていきます大屋さんの西側にあるダイモンという山門に行ってまいりましてこの先ですねまた道の駅ゴマサンスカイタワーを目指して走っていきます。こっちも無料駐車場ありますねここからはごまさん合ってんのかなこれでここからは屋根を開けていきまして道の駅ごまさんスカイタワー目指していきましょう街の中ではねあんま屋根開ける気しないですけど山間部に来たらまだ涼しいので。ここから三十キロほど走ることになるようです。龍神という場所ですね。で、高野山の方はですね、もう入り口のところだけですね。見て観光しようと思ったらまだまだ一日観光できるぐらいの
量があるっていうところなので今日はですねちょっとメインの道の駅巡りから外れてしまうことになるので小屋さんの観光はまた改めて行くことにします日がかけるとですね涼しいを通り越してちょっと肌寒いぐらいになりますねさすが空気は最高にいいですあーめっちゃ気持ちいいですねこれがオープンカーの醍醐味というところだと思いますヘルメットもねつけなくていいんでまたバイクとは違った感覚になると思いますあーすっごい緑の匂いがめっちゃする現在は国道371号線を走っておりますそしてですね高野町を走ってます、えー、道の駅ですね田辺市龍神駒山スカイタワーまでここから25キロですゴマさんスカイタワーというだけあってですね塔があるようなんですけどもそこの塔に登るつもりだったんでそれがですね9時半ぐらいまで開かないらしいんですよねところどころに多分集落の方に行く道があるんでしょうねいやーこれはめちゃくちゃ気持ちがいいドライブコースですね荒野龍神スカイラインですねめちゃくちゃ気持ちがいい道なので多分ね飛ばす人が多いんでしょうね交通事故注意と書いてあります安全運転で行きましょうでここからあと13キロぐらいまでなってきています。途中で一番上標高が1400メートルぐらいあったんで止めれたらだっていうか止めたら良かったですね。何も考えずにちょっともったいないことした。
あ寒い<笑>やば寒くなってきました<笑>本当に<笑>気温がね16度ですやばー街中とは全然気温が違いますね火が照ってるところに行ったらね別なんですけどようやく最初の道の駅に到着になりますまもなくですね道の駅龍神田辺あ道の駅玉辺市龍神ごまさんスカイタワーです家からだいぶかかりましたけども約ですね3時間以上かかってますね、まあ、途中ちょっと止まったりしてるんであれなんですけど3時間半ぐらいですかねかかりました最初の道の駅ですゴマッサンスカイタワーですはい到着です道の駅ゴマサンスカイタワーです道の駅ゴマサンスカイタワーに行ってきましてここもですねいろいろな商品が売っていましてオリジナル商品ですねが売っていまして何を買うかですねめちゃくちゃ悩みましたが1個がですねゆずべしというやつですねこれがオリジナル商品でこれは今すぐ食べるというかですね家に帰ってから食べるようなやつですので。家に帰ってですねまたご紹介しようと思いますそしてもう一つがですねこちらのレアチーズケーキでございますこの辺りで取れた卵とかを使っているっていうことでですね卵とごまですねを使っているっていうことでこちらのごまごまチーズケーキの方をいただいていきましょう
、はい、ずっとですねこんな感じでこんな感じでですねゴマの部分がしっかりとありますごまの風味すごこれはごま感すごいっす夢中になって食べてましたけどめちゃくちゃ美味しかったですこの先も引き続きですね道の駅を目指していきます次の道の駅はここから約25分ぐらいのところにある道の駅、竜神に向かいます。